வெல்கம் பைஸ் இன்றைக்கி நம்ம டுவெல்த் ஜாலஜியில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் லெசன் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம் அந்த லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு டைப்பாக நடைபெறுது ஒன்று வந்து ஏ செக்ஸுவல் இன்னொன்று செக்ஸுவல் இன்னொன்று பார்த்தனோஜெனிசிஸ் இந்த மாதிரி மூணு டைப்பாக வந்து நடந்துகிட்ருக்கு ஏ செக்ஸுவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பேரண்டோட பாடி பார்ட்ஸ் அதாவது வித்தவுட் கேமட் இன்வால்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது பாடி பார்ட்ஸ் வந்து நோ கேமட் அல்லது பாடி பார்ட்ஸ் வந்து ஒரு நியூ இண்டிவிஜுவலாக கிரியேட் பண்ணக்கூடியது இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து நியூ ஜென்ரேஷன்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் செக்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கேமட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் சிங்கி ஆமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தனோ ஜென்சிஸ் அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்காது அதாவது இந்த இடத்துல வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும் வேற சிங்கை வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்காமலே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நியூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு டைப் இருக்குது இப்போ ஒவ்வொன்றையும் வந்து ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏ செக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஏ செக்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபிசன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஃபிசன் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை பேரண்ட் அதாவது இப்போ அமீபா பேரமீசியம் யூக்ளினா இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாக பிரியும் அது ரெண்டாக பிரியும் ஓகேங்களா ரெண்டாக பிரிஞ்சு இது ஒரு ஆர்கனிசம் இது ஒரு ஆர்கனிசம் அந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம ஃபிசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக நான் வச்சுக்கணும் அமீபா பேரமீசியம் யூக்ளினா இந்த மாதிரி இப்போ அமீபா வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா சிம்பிள் பைனரி ஃபிஷன் அதாவது அமீபாவோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் நடுவில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இது வந்து இந்த மாதிரி தான் பிரியும் உள்ளே வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து இந்த மாதிரி டிவைட் ஆகி அதுக்கப்புறம் ரெண்டாக தனி தனியாக பிரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ சிம்பிள் இர்ரெகுலர் பைனரி ஃபிஷன் இது எங்கிட்ட பிரியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பைனரி ரெண்டாக தான் பிரியும் ஆனால் எந்த இடம் கட்ட சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா சிம்பிள் பைனரி பேர மிஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் பைனரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் அப்படின்னா இப்படி இப்படி ஒரு இது இருக்குது அதில் இப்படி பிரிஞ்சு அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் அதே லாஞ்சிடியூடினல் அப்படின்னா யூக்ளினா லூ யூக்ளினா வந்து லாஞ்சிடியூடினல் இப்போ இப்படி ஒரு ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி பிரியும் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதாவது இந்த ஆக்சிஸில் லாஞ்சிடியூடினா ஒய் ஆக்சிஸில் பிரியும் பிரிஞ்சு இப்படி இங்கிட்டு ஒரு ஆர்கனிசம் இங்கிட்டு ஒரு ஆர்கனிசம் இந்த மாதிரி ரெண்டு யூக்ளினா ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபிஷனில் என்னென்ன வகையாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா பைனரி ஃபிஷன் அப்போ பைனரி ஃபிஷனுக்கு தான் இவ்வளோ நேரம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் மூணு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா பைனரி ஃபிஷன் அடுத்து மல்டிபிள் ஃபிஷன் இது ரெண்டு ரெண்டாக பிரிஞ்சு இல்லையா பிளாஸ் மோடியம் இப்போ பாருங்கள் பிளாஸ் மோடியம் நமக்கு தெரியும் பிளாஸ் மோடியம் காசஸ் மலேரியா அந்த பிளாஸ் மோடியம் வந்து ஜைசோண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து எப்படி பிரியும் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட இதாக பிரிஞ்சுட்டே போகும் ஸோ அதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மல்டிபிள் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ஸ்போர்லேசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்போர்லேசன் அப்படிங்கிறதும் ஃபிஷன் மாதிரி தான் இந்த ஸ்போர்லேசனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இங்கே ஃபிஷனில் ஒரு சி ரெண்டாக பிரிஞ்சு ஸ்போர்லேஷனில் ஒரு சின்ன ஸ்போர்ட்ஸ் மட்டும் கிரியேட் ஆகும் பேரண்ட் பாடியிலேருந்து ஒரு சின்ன ஸ்போர் கிரியேட் ஆகி அந்த ஸ்போர் வந்து எல்லா என்ன அதாவது அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனாக இருந்தால் கூட தாங்கும் அதாவது மேக்ஸிமம் இது வெயில் அடித்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி இந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வந்து இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டில் இருக்க வரைக்கும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு எப்போ ஆக்டிவ் ஸ்டேட் வருதோ அப்போ வந்து டக்குன்னு இந்த ஆர்கானிசம் அதாவது புது ஆர்கானிசம் நியூ இண்டிவிஜுவலாக கிரியேட் பண்ணிடும் அதான் ஸ்போர்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவது அடுத்து ஸ்ட்ரோபிலேசன் அப்படின்னு இன்னொரு ட்ரைப் இருக்குது ஸ்ட்ரோபிலேசன் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இதே மாதிரி தான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏருடியா அப்படின்ற ஒரு ஆர்கானிசம் ஸோ ஸ்ட்ரோபிள்ஸ் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி நிறையா ட்ரான்ஸ்வர்ஸாக ஃபிஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி நடக்கிறப்ப வந்து நியூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதை தான் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரோபிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்போர்லேஷனாக ஸ்போர்ட்ஸ் கிரியேட் ஆகுது ஸ்ட்ரோபிலேஷனாக ஸ்ட்ரோபில்ஸ் இதுக்கு பேர் ஸ்ட்ரோபில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யங் ஸ்ட்ரோபில்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும் அதுவே வளர்ந்துடுச்சு அப்படின்னா இது அப்படியே இப்படி இப்படி ஆகும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோபில்ஸை இந்த மாதிரி சைடில் கட் ஆகி கட் ஆகி ஸ்ட்ரோபில்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அதிலேருந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கனிசம் தான் ஏழுனா இப்போ மல்டிபிள் ஃபிஷனுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது என்னென்னா அமீபாவும் மல்டிபிள் ஃபிஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அமீபா போத் பைனரி சிங்கிள் ப
ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் நியூ இண்டிவிஜுவல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா ஏ செக்ஸுவலில் ஃபிசன் ஃபிசனில் இருக்கக்கூடிய பைனரி ஃபிசன் மல்டிபிள் ஃபிசன் ட்ரோபிலேசன் ட்ரோபிலேசன் அப்புறம் என்கேஜ்மெண்ட் இதை பற்றி எல்லாம் தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஏ செக்ஸுவலில் ஃபிசன் மட்டும் நடக்கிறது கிடையாது பட்டிங் அதாவது ஒரு பட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணி அதிலேருந்து ஒரு நியூ இண்டிவிஜுவல் வரும் அதே மாதிரி ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஓகே இப்போ பட்டிங்னால் என்ன ஃப்ராக்மெண்டேஷன் என்ன அப்படின்னு தெளிவாக பார்க்கலாம் பட்டிங் ஹெட்டிங் போட்டுக்கலாம் பட்டிங்கில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு பேரண்ட் பாடி வந்து ஒன் ஆர் மோர் பட்ஸை கிரியேட் பண்ணிடும் ஒரு பட்டிங்கி ஒரு பட்டிங்கி ஒரு பட்டிங்கி ஒரு பட்டு ஓகேவா அந்த பட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூ ஒன்னாக வளர ஆரம்பிக்கும் நியூ பே நியூ ஆர்கனைசமாக வரும் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் பட்டிங்கில் ரெண்டு டைப் இருக்கு எக்ஸோஜினஸ் எண்டோஜினஸ் எக்ஸோஜினஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைட்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைட்ரா இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை மட்டும் நல்லா நான் யோசிச்சு பண்ணுவேன் எக்ஸோஜினஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா ஓகேவா அடுத்து எண்டோஜினஸ் பட்டிங் இப்போ எக்ஸோசினஸ் அப்படின்னா எக்ஸோ அப்படின்னால என்னது ஆ பாருங்கள் அவுட்டர் சைடு ஹைட்ரா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி எண்டோஜினஸ் பட்டிங்கில் இன்னர் சைடு நாக்லிகா அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசம்ஸ் வந்து மினி மினி பட்டிங்ஸை வந்து இன்சைட் த பாடி வச்சுருக்கோம் ஓகேவா இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பட்டிங்க்கு அப்புறம் ஜெமுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜெமுல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது ஜெமுல்ஸும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரி தான் ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லை பட்டிங் பட்ஸ் மாதிரி தான் ஸோ ஜெமுல் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸ்பான்சர்ஸ் அதாவது தண்ணிக்குள்ளே வந்து நம்ம கடல் ஆள் கடல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ளே பஞ்சு மாதிரி ஒரு மே ஆர்கனைசம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்கனைசம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜெமுல்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த ஜெமுல்ஸ் வந்து பட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா அந்த பட்டு வந்து இன்னொரு இடத்துல போய் ஒட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்த ஆர்கனைசம்ஸ் வந்து மறுபடியும் வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் அந்த ஸ்பான்சஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஜெமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜெமல்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸ்பான்சஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மற்றது கூட மறந்தால் கூட கொஞ்சம் லைட்டாக ஞாபகம் படுத்திட்டா போதுமானது இந்த ஸ்பான்சஸ்க்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் நேம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லியூகோசோலினியா லியூகோசோலினியா அதான் வந்து ஸ்பான்சஸ் ஸ்பான்சஸ் வந்து பட்டிங்க்கு ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட்ல ஜெமல்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் போகலாம் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா எங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஒரு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் ஆகுது அதான் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஃப்ராக்மெண்டேஷன்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் மட்டும் என்ன ஒன்று சி அனிமோன்ஸ் சி அனிமோன்ஸில் வந்து நடக்கக்கூடியது அதாவது ஒரு பேரண்ட் பாடி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக பெரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ அதாவது பைனரி ஃபிஷனுக்கும் ஃப்ராக்மெண்ட்டும் சம்மந்த இருக்குது பைனரி ஃபிஷனால் ஒன்று வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பிரியும் இது வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் அப்படின்னா சும்மா கண்ட கண்ட இடத்துல அப்படி பிரியும் ஆல்காலாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஆல்கா ஆல்காலாக வந்து பார்த்தோம்னா ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக பிரியும் ஸோ அப்படி பிரிகிறப்ப இந்த ஒவ்வொன்றுமே வந்து தனித்தனி ஆர்கனிசமாக மாறும் ஒவ்வொன்றுமே க்ரோத் ஆகி வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷனுக்கு அப்புறம் இதில் ஒரு சில இது கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அப்போலைசிஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் அப்போலைசிஸ் அப்படின்னா வேறு ஒன்றுனா டேப் போம் இருக்கு இல்லையா டேப் போமோட சயின்டிஃபிக் நேம் வந்து டேனியா சுழியம் அப்படின்றது தான் இந்த டேப் போம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வளர்ந்துக்கிட்டே போகும் ஸோ இப்படி வளர்ந்துட்டுருக்குன்னா கடைசியில் வரக்கூடிய அந்த அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா பிரிஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தனித்தனியாக போக ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஒவ்வொன்றுமே வந்து தனித்தனி டேப் போமாக ஆக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ இங்கே பிரிஞ்சு போகிறக்கூடிய ஒவ்வொரு மேலே வளர்ந்துகிட்டே போகும் கீழே வரக்கூடிய அந்த அப்போலைசிஸ் இந்த இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரோக்ளோட்டிட்ஸ் இந்த ப்ரோக்ளோட்டிட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா நியூ ஆர்கனிசமாக மாறும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் அப்போலைசிஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு சில டேர்ம்ஸ் ரெண்டு மூணு டேம் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன டேம் அப்படின்னா எஃபி மார்கோசிஸ் மார்ஃபோல் ஆக்சிஸ் எஃபி மார்கோசிஸ் மார்ஃபோல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் மார்ஃபோல் ஆக்சிஸ் அதாவது மார்ஃபோல் ஆக்சிஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட்டில் இருந்து ஒரு நியூ ஆர்கனிசம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஹோல் பாடி ஓகேவா நியூ ஆர்கனிசம்
ரிப்பேர் மட்டும் பண்ணி வைக்கணும் அதாவது அது ஃபுல்லாக பிறந்தப்ப இப்படி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி மாற தேவையில்லை இப்போ நமக்கு புண்ணு வருதுன்னு வைங்களேன் தலம்பு தலம்பு மட்டும் தானே இருக்கும் பிறந்தப்ப இப்படி இருந்துச்சோன்னா அந்த மாதிரி மாறாதுல்ல ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து ரிப்பேர் இருக்கு ரீஜென்ரேட்டிவ் அப்படின்னா அது மறுபடியும் நம்ம பேர்த்தில் இப்படி நமக்கு ஸ்கின்னு வந்து எப்படி நீட்டாக இருந்துச்சோ அதே மாதிரி மாறுறது ஓகேவா ரீஜென்ரேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றது ரீஸ்டோர் ஆகும் இதான் வந்து இந்த ரெண்டு டேம்ஸ் அடுத்து வந்து செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்க்கலாம் இப்போ ரீஜென்ரேஷன் வந்து ஹைட்ராவில் நடக்கும் ரிப்பேரேட்டிவ் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டார் ஃபிஷில் நடக்கும் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஹைட்ரா ஸ்டார் ஃபிஷ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் போகலாம் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் சிங்கியாமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிங்கியாமி மீன்ஸ் த ஃபியூசன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமேட்ஸ் இப்போ ஃபியூசன் வந்து அவுட் சைட் நடந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் அதே ஃபியூசன் வந்து இன்சைட் த பாடி பார்ட்ஸ் நடந்துச்சு அப்படின்னா இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் இப்போ ஃபிஷ் அதாவது நமக்கு மேக்ஸிமம் மெரைன் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் தான் நடக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்பான்சஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸை மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க அதுவே போதுமானது ஸ்பான்சஸ் ஃபிஷ் ஆம்பிஃபியன்ஸ் ஆம்பிஃபியன்ஸ் அப்படின்னா போத்து வாட்டர் அண்டு லேண்ட்ஸில் வளரக்கூடியது அடுத்து இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு ஹியூமன் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு என்னென்ன சொல்லலாம் ரெப்டைல்ஸ் ஏவ்ஸ் மம்மல்ஸ் ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கூடியது இன்டர்னல் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கூடியது இப்போ நமக்கு செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சிங்கியாமி அதை பற்றி பார்க்கலாம் என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோ கேமி அப்படின்னு இதை வந்து ஆட்டோ கேமி எக்ஸோ கேமி ஹோலோ கேமி பீடோ கேமி மீரோ கேமி ஐசோ கேமி அனிசோ கேமி இந்த மாதிரி பிரிக்கிறாங்க இந்த பேரெலாம் பார்த்தோம்னா பயப்படக்கூடாது ஆட்டோ கேமினா வேறு ஒன்றும் இல்லைப்பா ஒரே இண்டிவிஜுவல் ஹேஸ் போத் கேமெட்ஸ் லீச் பார்க்குறோம்ல லீச் அதில் வந்து மேல் கேமெட்டும் இருக்கும் ஃபீமேல் கேமெட்டும் இருக்கும் ஓகேவா ஒன் இண்டிவிஜுவல் ஹேஸ் டூ கேமெட்ஸ் அப்போ இதில் சிங்கியாமி நடக்கும் இந்த டூ கேமெட்ஸும் சிங்கியாமி அப்படின்னா ஃபியூசன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் இஸ் நோன் எஸ் சிங்கியாமி அப்போ ஆட்டோனா ஒரே ஆள் ஹேஸ் டூ கேமெட்ஸ் சிங்கியாமி ஆக்வர் சின் தட் தட் இஸ் ஆட்டோ கேமி எக்ஸோ கேமி அப்படின்னா டூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் இப்போ ஆட்டோ கேமிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்த்துலாம் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பேராமிசியம் அடுத்து ஆக்டினோஸ்பேரியம் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து ஆக்டினோஸ்பேரியம் ஆக்டினோஸ்பேரியம் சரி எழுதிக்கலாம் ஏன்னா நீட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸில் இருந்தால் நிறையா தூக்குவாங்க அடுத்து எக்ஸோ கேமியை பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமன் அதாவது நமக்கே தெரியும் டூ இண்டிவிஜுவல் ப்ரொடியூஸ் போத் கேமர்ஸ் இண்டிபெண்ட்லி ஓகேவா அடுத்து ஹோலோ கேமி அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை ஒரு மெச்சூரான ஆர்கானிசம் ஆக்டஸ் அ கேமெட் பிஹேவர்ஸ் அ கேமெட் இது ஒரு மெச்சூரான ஆர்கானிசம் இது ஒரு மெச்சூரான ஆர்கானிசம் இது ரெண்டுமே கேமெட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகி ரெண்டு ஃபியூசன் ஆகும் ஃபியூசன் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ட்ரைகோ நிம்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ரைகோ நிம்பா அடுத்து பீடோ கேமி அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு பேரண்ட்டு மைடாசிஸ் நடந்து ரெண்டு இண்டிவிஜுவல்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த ஒரு பேரண்ட் வந்து மைடாசிஸ் நடந்து ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த இந்த ரெண்டு இண்டிவிஜுவலும் கேமட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகி ரெண்டுக்கும் இடையில ஃபியூசன் நடந்து ஒரு நியூ ஆர்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பீடோ கேமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து மியூரோ கேமி ஐசோ கேமி அனிசோ கேமி இது மூணுக்குமே ஒரு சம்மந்தம் இருக்குது அனிசோனா ஐடென்டிக்கல் ஐ ஐசோனா ஐடென்டிக்கல் அனிசோனா டிஃப்ரென்ஸ் அது கேமட்டோட ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்குறோம் கேமட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குறோம் இல்லையா ஸ்ட்ரக்சர் மார்ஃபாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்டு ஃபிசியோலாஜிக்கல் ஓகேவா மார்ஃபாலஜிக்கல் அப்படின்னா அது பார்க்குறப்ப இருக்கக்கூடியது ஃபிசியோலாஜிக்கல் அப்படின்னா அதோட ஜெனட்டிக்கல் இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடியது அது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய கேமெட்ஸ் வந்து ஃபியூசன் ஆச்சுன்னா ஐசோ கேமி ரெண்டுமே டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கக்கூடிய கேமெட்ஸ் ஃபியூசன் ஆச்சுன்னா அனிசோ கேமி மியூரோ கேமினா ஏதாவது ஒன்று மட்டும் மார்ஃபாலஜிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் அது பார்க்குறதுக்கு மட்டும் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உள்ள கூடிய ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி கேமெட்ஸ் வந்து ஃபியூசன் ஆச்சு அப்படின்னா மீரோ கேமி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பாருங்கள் காஞ்சிகேசன் அப்படின்னு ஒன்று பிரிக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து சிங்கியாமி காஞ்சிகேசன் இவ்வளோ நேரம் நம்ம செக்ஸ்வல் ரீப்ரொடக்ஷன் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் ரெண்டே டைப் தான் சிங்கியாமி அண்டு காஞ்சிகேசன் இப்போ
ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண டிஎன்ஏ மெட்டீரியல் வந்து ஒரு நியூ ஆர்கானிசமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆர்கனைஸ் இது ரெண்டுக்கு பேர் காஞ்சிகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் இல்லையா அது பேர் காஞ்சிகன்ஸ் ரெண்டு இருந்து ஒரு நியூ ஆர்கன் சமைஞ்சது அந்த ப்ராசஸ் தான் காஞ்சிகேசன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் ரொம்ப முக்கியம் நான் எல்லாத்துலேயும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் தான் எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாம்பிள் என்னப்பா பேராமிசியம் நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா எதுக்கு பேராமிசியம் எது எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வருது அப்படின்னா ஆட்டோகேமிக்கும் காஞ்சிகேஷனுக்கும் எக்ஸாம்பிளாக வருது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது அடுத்து வாட்டிசெல்லா அடுத்து பேக்டீரியா பேக்டீரியாங்கிறது ஒரு ப்ரோகேரியாட் அதாவது ட்ரூ நியூக்ளியஸ் இருக்காது ஓகேங்களா ப்ரூ கேரியாட் இப்போ ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் பற்றி பார்த்துட்டு பார்த்தனோ ஜெனிசிஸ் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபேஸஸ் வந்து ஜுவனல் ஃபேஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் சனசன் ஃபேஸ் அப்படின்னு மூணு டைப்பாக இருக்குது இப்போ ஜுவனல் ஃபேஸ் அப்படின்னா இட் கே நாட் ஏபிள் டு ரீப்ரொடியூஸ் அ நியூ ஒன் தட் இஸ் நோ நோ ஜுவனல் ஃபேஸ் அதாவது குழந்தை பருவம் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் இட் கேன் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் அ இண்டிவிஜுவல் இட் இஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் சனசன் ஃபேஸ் அப்படின்னா டியூ அதாவது எண்ட் ஆஃப் த ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் இவா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது டீஜென்ரேஷன் அக்கர்ஸ் இன் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் டீஜென்ரேஷன் இது வரைக்கும் நமக்கு பால் நல்லா பூஸ்டாக இருக்கும் பூஸ்டிங் இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜ்லேயுமே வந்து பார்த்தோம்னா பூஸ்டிங் தான் நடக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்து பார்த்தோம்னா டீஜென்ரேஷன் நடக்கும் இப்போ இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் வச்சு நமக்கு இப்போ இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில டைப்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க என்னென்ன அப்படின்னா சீசனல் ப்ரீடர்ஸ் கண்டினியூஸ் ப்ரீடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சீசனல் ப்ரீடர்ஸ் அப்படின்னா இட் கேன் ரீப்ரொடியூஸ் இன்னும் பர்டிகுலர் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்டினியூஸ் அப்படின்னா நோ பர்டிகுலர் பீரியட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஓகேவா சீசனல் பீரியட்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எது எது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ராகு லிசாட்ஸு பள்ளி இருக்கு இல்லையா அப்புறம் பேட்ஸ் மோஸ்ட் பேட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து சீசனல் பீரியட்ஸ் தான் அப்படிங்கிறாங்க கண்டினியூஸ் பீரியட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஹனிபி போல்ட்ரி ரேபிட் ஈவன் ஹியூமன் கூட கண்டினியூஸ் பீரியட்ஸ் தான் ஓகேவா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தனோஜென்சிஸ் டாபிக் போகலாம் பார்த்தனோஜென்சிஸ் அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை த ஃபெர்டிலி சீசன் டஸ் நாட் டேக்ஸ் பிளேஸ் பட் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எக் இஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் டு ப்ரொடியூஸ் அ கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவல் ஓகேவா அதாவது ஃபெர்டிலி சீசன் ஆகாமல் ஒரு எக்கு டெவலப் ஆகி நமக்கு வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னு ஒரு இண்டிவிஜுவல் அது ஒரு இண்டிவிஜுவல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பேத்தனோஜென்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ இந்த பார்த்தனோஜென்சிஸை வந்து ஒரு ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜென்சிஸ் இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜென்சிஸ் கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜென்சிஸ் அப்படின்னா அதாவது தேர் இஸ் பை எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பை பேரண்டல் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் நடக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல சிங்கிள் பேரண்டல் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது ஓகேவா ஸோ ஒரு சிங்கிள் பேரண்ட் ஃபெர்டிலைஸ் ஆகாமல் வந்து ஒரு யங் ஒன்னாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதான் வந்து கம்ப்ளீட் பார்த்தோம் சேஞ்சஸ் இதில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஃபீமேல்ஸ் மட்டும்தான் இன்வால்வ் ஆகுவாங்க ஓகே அடுத்து இன்கம்ப்ளீட் இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜென்சிஸில் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனும் பேத்தனோஜென்சிஸும் சேர்ந்து நடக்கும் ஓகேவா இது இன்வால்வ்ஸ் டூ ஆர்கனைசம்ஸ் சி ஆஃப் சேம் ஸ்பைசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹனி பீஸை பாருங்கள் ஹனி பீஸில் வந்து நமக்கு ரெண்டுமே நடக்கும் அதாவது நமக்கு என்ன ஆகும் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா அது ட்ரோன்ஸ் அதாவது நமக்கு ஹனி பீஸில் என்னென்ன டைப் இருக்குது க்யூன் இருக்குது ஒர்க்கர் இருக்காங்க ட்ரோன்ஸ் இருக்காங்க ஓகேவா ஃபெர்டிலைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா க்யூனாகவும் ஒர்க்கராகவும் மாறுவாங்க ஃபெர்டிலைஸ் ஆகலாட்டி அப்படின்னா ட்ரோனாக மாறுவாங்க ட்ரோன் இஸ் அன்ஃபெர்டிலைஸ்டு அன்ஃபெர்டிலைஸ்டு எக் வந்து மாறக்கூடியதான் ட்ரோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் அதுவே பார்த்தனோஜெனிசிஸ் மூலமாக ஒரு லார்வா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பீடோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பார்த்துருவோம் பீடோகேமி அப்படின்னு பார்த்தோம் முன்னாடி ஓகேவா அது வேற இது வேற ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது பீடோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிறது வேற பீடோகேமி அப்படிங்கிறது வேற பீடோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா பார்த்தனோஜெனிசிஸ் மூலமாக லார்வா ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடியது லார்வா ஓகேவா இப்போ என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம் இன்கம்ப்ளீட் பார்த்துருக்கோம் பீடோஜெனிசிஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ்னா என்ன இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா நேச்சுரலாக இருக்க
ஸோ அந்த ஒரே ஒரு காரணத்தினால இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க அடுத்து சி ஒரு சின் அதோடய எக்ஸாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் வந்து நமக்கு ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணி நமக்கு ஒரு நியூ ஆர்கனைஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஓவி பெரஸ் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் ஓவி பெரஸ் விவி பெரஸ் ஓவோ விவி பெரஸ் ஓவி பெரஸ் அப்படின்னா ஓ வந்திருக்கா அப்போ எக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் விவி பெரஸ் அப்படின்னா ஒரு ஹவுஸ் ஸ்ப்ரிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஹவுஸ் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னாலும் அதாவது மம்மல்ஸில் நடக்கக்கூடியமில் அது இது முட்டை போடுறது அடுத்து ஓவோ விவி பெரஸ் அப்படின்னா இதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நல்லா நினைக்கும் சார்க் அண்டு சார்க் சார்க் மட்டும் நல்லா நினைக்கும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எக்கு வித் மம்மல் அதாவது அனிமல்ஸ் எக்கும் இருக்கும் இதுவும் இருக்கும் இதில் எக்கு மட்டும் இருக்கும் இதில் ஆஃப்ரிங் மட்டும் இருக்கும் சார்க் அப்படி தனியாக வச்சுக்கோங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹென் இது எக்ஸாம்பிள் கவு ஹென் கோழி பார்க்குறோம் முட்டை போடுது கவு பார்க்குறோம் குட்டி போடுது ஓகேவா அவ்வளோதான் ஓகே ஃபஸ்ட் வருஷம் முடிஞ்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரெண்டாவது வருஷம் பார்க்கலாம் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார்